నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్రాబ్లం చెప్తున్నాను అంటే క్వశ్చన్లో మనకు టెన్ ఐటమ్స్ ఇచ్చున్నారు ఎంతెంత మనం వాడాము ఐటము సో ఫస్ట్ ఐటమ్ వచ్చి టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ వాడాము దాని యొక్క ప్రైజు సెకండ్ ఐటమ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ వాడాము దాని యొక్క ప్రైజు థర్డ్ యూనిట్ టు టూ థౌజండ్ యూనిట్స్ వాడాము దాని యొక్క ప్రైజు సో ఇలా మనకు క్వశ్చన్లో టెన్ ఐటమ్స్ ఇచ్చున్నారు వాటి ప్రైజెస్ ఇచ్చున్నారు ఐటమ్స్ ఎంతెంత వాడాము ఎంతెంత క్వాంటిటీ వాడాము అనే ఎంతెంత క్వాంటిటీ అంటే ఎన్నెన్ని యూనిట్స్ వాడాము ఇచ్చున్నారు సో మనం క్లాసిఫై చేసుకోవాలి ఏబిసి అనాలిసిస్ ప్రకారం ఈ క్వశ్చన్ని బట్టి అది ఎలా క్లాసిఫై చేయాలో నేను ఇప్పుడు చెప్తాను టెన్ ఐటమ్స్ వాడిందనమాట ఎన్నెన్ని యూనిట్స్ వాడింది ఫస్ట్ ఐటమ్ టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ సెకండ్ ఐటమ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ థర్డ్ ఐనెట్ థర్డ్ ఐటమ్ టూ థౌజండ్ యూనిట్స్ ఫోర్త్ ఐటమ్ అట్లా ఎన్నెన్ని యూనిట్స్ వాడింది ఆ సెక్టర్ అనేది మనకు అంటే యాన్యువల్ యూసేజ్ అంటే ఒక సంవత్సరానికి ఒక సెక్టర్ అనేది ఆ ఐటమ్స్ ఎన్నెన్ని యూనిట్స్ వాడింది అనేది ఇది డేటా సో దాని యొక్క ప్రైజు సో ఇప్పుడు మనం ఏబిసి అనాలిసిస్ మీద ప్రాబ్లం చేస్తున్నాము సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ప్రతి ఒక్క దానికి ఐటమ్ నెంబర్స్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ స్టెప్ సో ఫస్ట్ ఐటమ్ సెకండ్ ఐటమ్ థర్డ్ ఐటమ్ ఫోర్త్ ఐటమ్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ సో ఇలా ప్రతి దానికి మనం ఐటమ్ నెంబర్ ఇవ్వాలి ఇచ్చేసాం ఐటమ్ నెంబర్స్ ఇచ్చాం సో ప్రైజ్ అనేది మనకు క్వశ్చన్లో ఇచ్చున్నారు చూసారా ప్రైజ్ అనేది ఇచ్చున్నారు రూపీస్లో సో ప్రతి ఒక్క ప్రైజు రాసేయడమే సో ఆ సెక్టర్ అనేది ఎన్ని యూనిట్స్ వాడింది సో ఇది కానీ క్వశ్చన్లో ఇచ్చున్నారు చూడండి ఇచ్చున్నారు కదా సో ఫస్ట్ ఐటము టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ వాడింది సో దాని యొక్క ప్రైజు అట్లా ప్రతి ఒక్కటి నోట్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏబిసి అనాలిసిస్ ప్రకారం సో యాన్యువల్ కన్జంప్షన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి యాన్యువల్ కన్జంప్షన్ వాల్యూ అనేది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఈ ప్రైజ్ ఇంటూ యాన్యువల్ యూసేజ్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ సో మనకు ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సో ఐటమ్ వన్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ సో ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సో నెక్స్ట్ ఏంది సో ఫస్ట్ ఐటము మనం టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ వాడాము సో వన్ ట్వంటీ రూపీస్ పర్ యూనిట్ అయింది సో టోటల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ వచ్చింది సో అలాగే సేము సెకండ్ ఐటమ్ సెకండ్ ఐటము హండ్రెడ్ యూనిట్స్ వాడాం సో హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఇంటూ వన్ థౌజండ్ ఎయిటీ రూపీస్ సో మనకి ఎంత వస్తుంది వన్ ల్యాక్ ఎయిట్ థౌజండ్ వచ్చింది సో అలా ప్రతి దాని వాల్యూ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి సో ఏం లేదు సింప్లీ యాన్యువల్ కన్జంప్షన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే మనం యాన్యువల్ యూసేజ్ ఇంటూ ప్రైజ్ వేసుకుంటే మనకు యాన్యువల్ కన్జంప్షన్ వాల్యూ వస్తుంది సో ఇట్లా సో నెక్స్ట్ మనం కన్జంప్షన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి సో ఫస్ట్ ఐటమ్ అంటే సెకండ్ ఐటమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు యాన్యువల్ కన్జంప్షన్ వాల్యూ ఎంత అయింది వన్ ల్యాక్ ఎయిట్ థౌజండ్ అయింది సో టోటల్ కన్జంప్షన్ వాల్యూ ఎంత అవుద్ది వన్ ల్యాక్ ఎయిట్ థౌజండ్ సో ఈ టూ ఐటమ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు యాన్యువల్ కన్జంప్షన్ వాల్యూ ఎంత ఉంది నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ సో ఇక్కడ మనం టూ ఐటమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వన్ ల్యాక్ ఎయిట్ థౌజండ్ ప్లస్ నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ టూ ల్యాక్స్ ఫోర్ థౌజండ్ సో ఇప్పుడు త్రీ ఐటమ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క కన్జంప్షన్ వాల్యూ ఎంత అవుద్ది సో ఇక్కడ ఇది ఈ వాల్యూ ఏంది 
ఈ రెండు ఐటమ్స్ యూస్ చేసినప్పుడు మనకు టోటల్ కన్జంప్షన్ వాల్యూ ఇది సో త్రీ ఐటమ్స్ యూస్ చేసినప్పుడు టోటల్ కన్జంప్షన్ వాల్యూ ఎట్లా కనుక్కోవాలి టూ ల్యాక్స్ ఫోర్ థౌజండ్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ సో ఈ ఫోర్ ఐటమ్స్ యూస్ చేసినప్పుడు మనం కన్జంప్షన్ వాల్యూ ఎలా కనుక్కుంటాం టూ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌజండ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సో టోటల్ కన్జంప్షన్ వాల్యూ టూ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ సో అట్లా సిమిలర్గా ఈ ఫైవ్ ఐటమ్స్ కన్జంప్షన్ చేసినప్పుడు మనకు వాల్యూ ఎట్లా వస్తుంది టూ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సో వాల్యూ అంటే టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ సో అన్నిటికీ ఇట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కన్సంప్షన్ వాల్యూ క్యాలకులేట్ చేసిన తర్వాత అకార్డింగ్ టు ఏబిసి అనాలిసిస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కన్సంప్షన్ వాల్యూ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కన్సంప్షన్ వాల్యూని ఆకుపై చేసే కేటగిరీ ఏంది ఏ ఏ కేటగిరీ కింద వస్తుంది సో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కన్సంప్షన్ని ఆకుపై చేసే వాల్యూ ఏంది ఏ కేటగిరీ కింద వస్తుంది బి కేటగిరీ కింద వస్తుంది సో అట్లా టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ వాల్యూని ఆకుపై చేసేది సి కేటగిరీ కింద వస్తుంది సో ఫస్ట్ మనం కేటగిరీ ఏ ఐటమ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం సో కేటగిరీ ఏ ఐటమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు మనకు యాన్యువల్ కన్జంప్షన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది త్రీ ల్యాక్స్ వచ్చింది క్యాలకులేట్ చేస్తే మొత్తం యాడ్ చేస్తే యాడ్ చేస్తే త్రీ ల్యాక్స్ వచ్చింది సో సో కేటగిరీ ఏ అయింది సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ వాల్యూ అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ త్రీ ల్యాక్స్ ఎంత సెవెంటీ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ ల్యాక్స్ ఎంత వస్తుంది టూ ల్యాక్స్ టెన్ థౌజండ్ వస్తుంది సో టూ ల్యాక్స్ టెన్ థౌజండ్కి నియరెస్ట్గా ఉండే వాల్యూస్ వన్ ల్యాక్ ఎయిట్ థౌజండ్ టు టూ ల్యాక్స్ ఫోర్ థౌజండ్ సో రిమైనింగ్ అన్నీ దానికన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఈ రెండు ఐటమ్స్ ఏ కేటగిరీ కింద ఫాలో అవుతుంది సో నెక్స్ట్ సో అందుకని మనం టూ టెన్ అని రాసుకున్నాం ఏ కేటగిరీ కింద నెక్స్ట్ బి కేటగిరీ కనుక్కునే ముందు సో ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏంది సెవెంటీ ప్లస్ ట్వంటీ నైంటీ పర్సెంట్ అంటే నైంటీ పర్సెంట్ కనుక్కుంటే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది నైంటీ పర్సెంట్ కనుక్కుంటే రిమైనింగ్ టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో ఆటోమేటిక్గా ఏ ప్లస్ బి కనుక్కుంటే రిమైనింగ్ సి కేటగిరీ కింద వస్తుంది సో సి కేటగిరీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సో మనకేం వస్తుంది ఏసీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కేటగిరీస్ సో ఆటోమేటిక్గా రిమైనింగ్ ఏమవుతాయి బి ఐటమ్స్ వస్తాయి సో ఫస్ట్ మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ ఏ కేటగిరీ కనుక్కునేసో నెక్స్ట్ ఏ ప్లస్ బి కనుక్కుంటున్నాం ఇక్కడ సెవెంటీ ప్లస్ ట్వంటీ అంటే నైంటీ పర్సెంట్ కనుక్కుంటే ఆటోమేటిక్గా రిమైనింగ్ సి కేటగిరీ తెలిసిపోతాయి సో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ వాల్యూ ఎంత జీరో పాయింట్ నైన్ ఇంటూ త్రీ ల్యాక్స్ ఎంత టూ ల్యాక్స్ సెవెంటీ థౌజండ్ సో టూ ల్యాక్స్ సెవెంటీ థౌజండ్కి నియరెస్ట్గా ఉండే వాల్యూస్ ఏంది టూ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌజండ్ టూ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ సో టూ ల్యాక్స్ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఈ రెండు ఐటమ్స్ ఇందాక ఏ కేటగిరీ కింద వెళ్ళిపోయాయి కాబట్టి సో ఈ రెండు ఐటమ్స్ ఆటోమేటిక్గా బి కేటగిరీ కింద వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఏ ప్లస్ బి చేసాం సో సెవెంటీ ప్లస్ ట్వంటీ చేసాం సెవెంటీ ప్లస్ ట్వంటీ చేసాం కాబట్టి ఇందాక మనం క్యాలకులేట్ చేసిన దాని ప్రకారం టూ టెన్ ఏ కేటగిరీ కింద వెళ్ళినప్పుడు సో టూ ల్యాక్స్ సెవెంటీ థౌజండ్ వాల్యూ ఇక్కడికి ఎక్కువ అయిపోయింది టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌజండ్ అయింది సో ఇక్కడ వరకే తీసుకోవాల్సింది అప్పుడు ఈ రెండు ఈ రెండు ఐటమ్స్ ఏమవుతాయి బి కేటగిరీ కింద వస్తుంది సో ఇది ఏ కేటగిరీ ఇది బి కేటగిరీ సో రిమైనింగ్ ఇవన్నీ ఏమవుతాయి సి కేటగిరీ కింద ఫాలో అవుతాయి అంటే సి కేటగిరీ కింద కన్సిడర్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ వరకు టూ టెన్ సెవెన్ వన్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ వాల్యూని ఆక్యుపై చేస్తే ఇంకా రిమైనింగ్ ఈ ఐటమ్స్ టెన్ పర్సెంట్ కన్జంప్షన్ వాల్యూని ఆక్యుపై చేస్తుంది సో ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సి కేటగిరీ కింద వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా సో ఏ ఐటము టూ టెన్ బి ఐటము బి కేటగిరీ కింద సెవెన్ వన్ సి కేటగిరీ కింద ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్